हेलो माय ब्यूटीफुल सोल वेलकम बैक टू माय चैनल चारो विश्व भी ट्रिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए बाकी को इग्नोर कीजिए और गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी और ये रीडिंग सभी जोटिक साइन के लिए तो आपका जो भी जोटिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी गाइज ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है ओके तो स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या सोच रहे हैं अभी वो ओके सो गाइज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं आपका ओके okay, यहां पर पहला लेटर बना है एस यहां पर कुंडलिनी की एनर्जी मुझे फील हो रही है ओके okay. हो सकता है गाइज आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर की या फिर कुछ लोगों के पार्टनर की डेफिनेटली यहां पर कुंडलिनी ट्रिगर हुई है ठीक है अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं ठीक है आप और आपका पार्टनर किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है ठीक है तो यहां पर ये वाली पॉसिबिलिटी पहली नजर आई है मुझे हम्म ओके यहां पर मुझे रूट चक्रा में स्ट्रॉन्ग हीलिंग आपके पर्सन की नजर आती है आज की जो मैं ये रीडिंग पिकअप कर पा रही हूं आज की जो रीडिंग है उसके हिसाब से रूट चक्रा में काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग नजर आ रही है ठीक है आपके पर्सन के जो भी फियर इश्यूज हैं ठीक है और जो भी ब्लॉकेजेस हैं गिल्ट की एनर्जी है या फिर आ, बहुत ज्यादा लेजीनेस है ठीक है जितने भी बेस चक्रा से रिलेटेड इस पर्सन के अंदर इश्यूज हैं वो मुझे लगता है यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रहे हैं डीप क्लेंजिंग ठीक है क्योंकि वो चीज मुझे ट्रिगर होते हुए नजर आई है तो जो भी आपके पर्सन के अंदर गंदगी भरी हुई है वो धीरे धीरे करके निकलते हुए नजर आई है मतलब यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है हम्म इस वक्त में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि आप में से काफी सारे लोगों को कुछ साइन यहाँ पर नजर आ सकते हैं इस वक्त में आपको कुछ फेदर्स नजर आ रहे होंगे या फिर आपको कुछ ऐसी बर्ड्स नजर आ रही होंगी जो आपने पहले कभी नोटिस ना की हो और उन पर आपका ध्यान जाए वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें ठीक है कुछ यूनिवर्सल सिग्नल्स आप लोगों को मिल सकते हैं जितने भी लोग डिवाइन जर्नी का यहाँ पर स्ट्रांगली पार्ट हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ठीक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऑल्सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे इस रीडिंग के बाद मैं आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कल की रीडिंग में कैंडल वैक्स में काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा यू नो डाउट क्रिएट हो रहे थे तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आंसर्स आपको दूंगी कैंडल वैक्स के बाद यानी आप कार्ड रीडिंग देख सकते हैं अगर आप वो क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं जो लोगों ने पूछे थे ठीक है तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली हम्म यहां पर एक आपके पर्सन की जो एक एनर्जी होती है हम साथ साथ हैं ठीक है ना मतलब आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लोगों को साथ में रखने की जो कोशिश करते हैं या फिर यू नो 
यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है जैसे कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को बहुत साथ में रखने की कोशिश करते हैं साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ठीक है देखिए गाइज यहाँ पर मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि जो ये मैसेज मिला है काफी डीप है ठीक है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी यात्रा बहुत अलग है ठीक है कुछ लोगों ने काफी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया हो सकता है कुछ लोग बहुत पीछे हो सकते हैं यानी कि कोई भी यहाँ पर सेम नहीं है ठीक है सबका कॉन्शियसनेस डिफरेंट है सबके कर्मा डिफरेंट है और सबकी लाइफ डिफरेंट है तो हम सबको एक साथ लेकर नहीं चल सकते जैसे यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और कुछ स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है कुछ लोग प्रोसेस में हैं और कुछ लोग हो सकते हैं आने वाले समय में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो ठीक है तो सबकी जर्नी अलग है सबके कर्मास के अकॉर्डिंग जैसे जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हम बोलते हैं कि आप सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट कर्मा अपना अभी तक का रिलीज कर चुके हैं तब जाके आपकी अवेकनिंग हुई है इस लाइफ में ठीक है ओवरऑल आप 60 टू 65 कर्मा अपने पास लाइफ का रिलीज कर चुके हैं तो आ, सबकी जर्नी अलग है तो आप सबको साथ में लेकर नहीं चलते स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होते हैं उनकी लाइफ में आ, वही लोग रह पाते हैं जो उनकी वाइब्रेशन को मैच करते हैं और बाकी लोग उनकी लाइफ से हटना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आप आगे बढ़ोगे और वो लोग अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे या फिर उनका समय अभी नहीं हुआ है उनके कर्मा ज्यादा हैं तो वो पीछे रह जाएंगे ठीक है और जो आपको वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे तो आपके पर्सन के लिए यही एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आई है बिकॉज आपके पर्सन की एक एनर्जी है हम साथ साथ हैं मतलब सबको साथ में लेकर चलने की इस पर्सन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर काम नहीं आती यहाँ पर आपको कुछ यू uh, नो you know, आपके अंदर जो चीजें हो रही हैं वो सबके अंदर नहीं हो रही तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो एंड वो लोग वहीं पर रह जा रहे हैं ठीक है ये एनर्जी है आपके लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं देखिए जैसे जैसे इस पर्सन की एनर्जीज ऊपर की तरफ उठेंगी इनको क्लैरिटी आना स्टार्ट होगी देखिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है ठीक है ये एक बहुत ही स्ट्रांग सोल कनेक्शन है ठीक है यहाँ पर ये मुझे सोल कनेक्शन नजर आ रहा है ठीक है मैंने स्टार्टिंग में डिवाइन जर्नी इसीलिए बोली ये बहुत ही ज्यादा सोल कनेक्शन है बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है ठीक है ना तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोल के साथ इस कनेक्शन को फील करें एक पुल फील होता है इस पर्सन को आपकी तरफ ठीक है एक एक ऐसा अट्रैक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ है ये ये कोई फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं एक सोल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ इस पर्सन की सोल आपके लिए कहीं ना कहीं क्रेव करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ऑल्सो एक, एक एनर्जी जो यहाँ पर फील हो रही है जैसे शांति ठीक है आत्मशांति वो यहाँ पर ही आपके पर्सन को फील होती है आपके साथ तो ये वाला स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर ये कुछ मुझे डिवाइन जर्नी के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल मैसेजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही हम्म ओके okay, यहाँ पर थ्री ऑफ पैंटिकल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे माइंड बॉडी सोल की भी एनर्जी मिल रही है ठीक है माइंड बॉडी सोल आप आप में से जितने लोगों का अलाइनमेंट में है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पर्सन मुझे उस प्रोसेस में नजर आ रहे हैं माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट में ये बहुत ही डीप मैसेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग के ठीक है ओके okay, यहाँ पर uh, मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है जैसे uh, जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन को आपकी फ्रिक्वेंसी को आपकी वाइब्रेशन को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अगर देखिए अभी तक आप दोनों की वाइब्रेशन में डिफरेंस था ठीक है आप चीजों को आप बातें कर रहे थे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पर और ये पर्सन बातें करते थे सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पर इस कनेक्शन में जब भी आप रहे हो ठीक है आपका पार्टनर है जो वो बातें करता है बहुत ही सरफेस लेवल पर बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी बातें करता है आप जो बातें करते हो वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पर करते हो तो एक एक वाइब्रेशन का जो यहाँ पर आप लोगों के बीच में डिफरेंस था वो डिफरेंस कम होती हुई नजर आ रही मतलब आप लोग सेम वाइब्रेशन में या फिर सेम कॉन्शियसनेस में आते हुए नजर आ रहे हो आपका पर्सन का कॉन्शियसनेस आपकी कॉन्शियसनेस को मैच कर सके ठीक है तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी भी नजर आ रही है 
कई बार ये कनेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए भी होती है क्योंकि आप दोनों का कॉन्शियसनेस मैच नहीं करता है आप जो बातें कर रहे हो आप बहुत डिफरेंट वे में बातें कर रहे हो या फिर आप डीप में जाकर बोल रहे हो और सामने वाला अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सरफेस लेवल पर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो आप दोनों का जो यू नो you know, बात करने का तरीका होगा या फिर जो आपका तालमेल होगा वो नहीं मैच करेगा क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट लेवल की हैं और उसको नहीं समझ में आ रही क्योंकि उस, उसका उतना कॉन्शियसनेस नहीं है वो चीजों को सरफेस लेवल पर समझने की कोशिश कर रहा है तो या तो उसको आप बेवकूफ लगेंगे या फिर उसको भागने का मन होगा ठीक है कई बार आपका जो पार्टनर भागता है वो इसीलिए भी भागता है ठीक है यहाँ पर एक एनर्जी और भी मिल रही है आप आगे आगे ठीक है आप आगे आगे और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं मतलब जो एनर्जी है वो ये है कि आप जिस बात पर आगे चल रहे हो सेम बात पर सेम चीज को ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं और तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको फॉलो कर रहे हैं ठीक है ये एनर्जी है ओके okay, किसी ने मुझसे कल एक चीज और पूछी थी कि मैम डिवाइन यूनियन होता कब है ये तभी होता है जब आप दोनों सेम पेज पर होते हैं ठीक है यहाँ पर जब मिसमैच होता है तो आप या तो आपका पार्टनर आपसे भागता है या आप उससे भागते हैं ठीक है और क्या सोच है देखिए आज की जो रीडिंग है वो काफी डीप निकल कर आई है ठीक है मैसेजेस काफी मुझे डीप नजर आ रहे हैं ठीक है एक मैसेज जो आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि आ... ओके यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है देखिए गाइज आपका जो कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा तब जो बवल फेज था उस तक तो ठीक है उसके बाद जब ये नेगेटिविटी सरफेस हुई है ठीक है जब से ये नेगेटिविटी सरफेस हुई है या फिर कार्मिक ट्रिकर्स आप दोनों के बीच में स्टार्ट हुए हैं ठीक है तब से आ, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे यू you नो know, इस पर्सन ने या आपने दोनों ने एक दूसरे को काफी कर्ज किया हो सकता है ठीक है ना ये मैसेज मिल रहा है मतलब जैसे यू you नो know, काफी ज्यादा बोला गया है या तो आपने इनको बोला है या इन्होंने आपको बोला है तो यहाँ पर आ, वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे ब्लॉकेज बनते हुए आपके कनेक्शन में नजर आ रही है ठीक है आपको आ, यहाँ पर ये यूनियन अगर अचीव करना है तो जो भी कर्सेस आप दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं उन कर्सेस की हीलिंग आप लोगों को यहाँ पर करनी होगी उसमें आप यू नो प्रेयर कर सकते हैं ठीक है जो भी फॉरगिवनेस प्रेयर है आप वो कर सकते हैं इस चीज को हील करने के लिए ये वाला जो बुंड है ठीक है ये वाला जो आप लोगों का एक जो कर्स वाला सीन है उसको हील करने के लिए ठीक है ये मैसेज आए क्योंकि बहुत डीप मैसेज यहाँ पर मिले हैं और मैं कुछ कार्ड से देखूंगी क्योंकि ये तो यहाँ बहुत ज्यादा डीप मैसेजेस मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं कार्ड्स में देखती हूँ चलिए मैं देखने की कोशिश करती हूँ ओके और मैं आपके आपके सवालों का जवाब भी देती हूँ आप जो आपने सवाल मुझसे किए थे कल की रीडिंग में ठीक है लेट्स सी प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं जजमेंट किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ सोर्स लवर्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज की डिवाइन कपल की एनर्जी मुझे नजर आ रही है एज ऑफ सॉट एंड एज ऑफ कप्स हम्म कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं मैं आपको क्लियर कार्ड्स बताऊंगी अभी ठीक है आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो जितना मैं क्लियर कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ क्लियर करने की ठीक है ओके okay. 
तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद मैं आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ यहाँ पे जो भी आप पूछ रहे थे ओके तो यहाँ पर देखिए क्या है देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आप एक किसी डिवाइन कनेक्शन में है लवर्स ठीक है और जो आपका कनेक्शन है वो काफी सोल लेवल पर है ठीक है तो यहां पर इस कनेक्शन में यहां पर आपकी जो पर्सन की एनर्जीज हैं वो फिलहाल में क्या है देखिए यहां पर दो एनर्जीज आई हैं यहां पर किंग ऑफ कप्स आए हैं एंड किंग ऑफ सॉट्स आए हैं ये बात कर रहा है इमोशनल को इमोशनल एनर्जी दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं एक रूट एनर्जी या फिर मैं ये कहूँ कि एक प्रैक्टिकल एनर्जी को शो कर रहा है ठीक है तो आपकी जो पर्सन की एनर्जीज हैं वो दोनों ही निकल कर आई हैं ठीक है जब इंसान बहुत ज्यादा ईगो में होता है या फिर बहुत ज्यादा दिमाग का यूज कर रहा होता है काफी प्रैक्टिकल बन रहा होता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है मूव ऑन करना ठीक है किंग ऑफ शॉर्ट्स के नीचे एड ऑफ कप्स का कार्ड है ठीक है जब इंसान बहुत ही ज्यादा दिमाग के साथ सोच रहा होता है तब वो चीजों को लेट को करने में टाइम नहीं लगाता है ठीक है ऐसा इंसान जो बहुत गुस्से से भरा हो वो उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है एक डिसीजन लेना और मूव ऑन कर जाना ठीक है लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशन से भरा हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अपने आप को छुड़ा पाना ठीक है देखिए कार्ड्स कितनी ही सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं किंग ऑफ कप्स के नीचे एट ऑफ सॉट्स का कार्ड है ये इंसान बहुत स्टक है ठीक है तो इंसान स्टक कब होता है इंसान स्टक होता है इमोशंस में जब वो भावनाओं में होता है तब वो स्टक होता है लेकिन जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत प्रैक्टिकल बना होता है या बहुत ही ईगोस्टिक या बहुत करियर ओरिएंटेड तब वो मूव ऑन कर जाता है आराम से ठीक है और एनर्जीज दोनों ही है ठीक है ऐसा नहीं है कि जो इंसान बहुत ही ज्यादा ईगोस्टिक है बहुत ही रूड है वो इमोशंस में नहीं आएगा जब वो इमोशंस में आएगा तो अपने आपको ऐसे ही महसूस करेगा स्टक ठीक है तो ये एनर्जीज हैं ये कभी भी शिफ्ट हो सकती हैं ठीक है जब आपको कोई गुस्सा दिला देता है और आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो आप अलग बिहेवियर देते हैं ठीक है और कुछ समय के बजाय आपका गुस्सा ठंडा होता है आप आराम से बैठते हैं शांत मन में सोचते हैं उसके बाद फिर आपको चीजें रियलाइज होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है तो ये तो एनर्जीज है ठीक है तो दो एनर्जीज में आपका पर्सन नजर आ रहा है जब भी बहुत गुस्से में होता है तो उसको लगता है कि छोड़ो जाने दो मैं पलट के ना देखू कभी ठीक है जब ये पुरानी बातों को सोच लेते हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुई है जो मैं कर्सिस की बात कर रही थी एक ठीक है या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को जो भी बोला है या फिर जो कुछ भी किया है एक्शन रिएक्शन जो भी दिया है एक दूसरे को जब भी उन बातों को सोचते हैं तो उनको लगता है लेट को करो छोड़ो जाने दो मुझे तो मूव ऑन करना है मुझे टॉक्सिसिटी नहीं झेलनी लेकिन जैसे ही ये पर्सन आप ही कनेक्शन का इमोशनल साइड देखते हैं ये वो साइड देखते हैं जब ये कनेक्शन में सब कुछ बेकार ही थोड़ी ना था अगर सब कुछ बेकार ही होता तो यहाँ पर इतने सारे लोग रीडिंग नहीं देख रहे होते ठीक है और इनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं होता जब ये वो वाला साइड देखते हैं तब ये फिर स्टक हो जाते हैं ठीक है तो ये एनर्जीज हैं जो आपकी पर्सन की शिफ्ट होती रहती है जब ये बहुत ही ज्यादा वो साइड देखते हैं जब आपने इनको परेशान किया या फिर ये आपकी वजह से परेशान हुए तब इनको बहुत गुस्सा आता है उन्हें मूव ऑन करने का मन होता है लेकिन जब ये इस कनेक्शन का इमोशनल साइड देखते हैं वो वाला साइड देखते हैं जब आपने इनको काफी पैम्पर किया खुश रखने की कोशिश की इनकी हेल्प की तब ये स्टक हो जाते हैं यही सेम चीज मेरे व्यूअर्स के साथ होती है जब वो इस कनेक्शन का वो साइड देखते हैं जब उनके पर्सन ने टॉर्चर किया तो उन्हें लगता है कि मुझे मूव ऑन करना है ये कनेक्शन जाए कहीं और और जब आप इस कनेक्शन का इमोशनल साइड देखते हो आपको लगता है कि ये ये वाला भी साइड है ठीक है जब इसने मुझे मेरी हेल्प की या मुझे कभी कुछ अच्छा फील कराने की कोशिश की तब आप भी स्टक हो जाते हो ठीक है तो यहाँ पर एनर्जीज है ये तो uh, क्या है आज के दिन में तो यही एनर्जीज आपके पर्सन की चली क्योंकि अब इस पर्सन की डीप क्लेंजिंग होगी क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कुछ यहाँ पर uh, ऐसा नजर आ रहा है जैसे ट्रिगर हुई है और यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है तो जैसे लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है इस कनेक्शन में आपके पर्सन की लाइफ में ठीक है अब आपके सवालों पर आते हैं सवाल था कि मैम uh, टॉक्सिसिटी uh, में ये ये कैसा कनेक्शन है टॉक्सिसिटी एंड लव आप ये क्या बोल रहे हो ठीक है टॉक्सिसिटी आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें छोड़ते हैं हम तीन चीजें लेते हैं ठीक है पहली चीज आपके तीन तरीके के यहाँ पर लोग मौजूद हैं एक वो जो जिनका कनेक्शन अभी कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है कनेक्शन अवेलेबल है कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है पहले उनका पार्टनर अच्छा था बट अभी कुछ समय से चीजें खराब हो गई हैं सब कुछ बर्बाद हो गया है और टॉक्सिसिटी तक जा रही हैं चीजें ठीक है तो ये वो लोग हैं जो कनेक्शन को वापस चाहते हैं और कनेक्शन अवेलेबल भी है 
तो ऐसे लोग हीलिंग कर सकते हैं आप जितना फास्ट कर्मा अपना रिलीज करेंगे आप क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ अपने सब लोगों के मन में है ये सवाल ठीक है देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग हो रही हैं ठीक है इस चीज को बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम आ, हमको नहीं पता हमने पास्ट लाइफ में क्या किया है तो इस चीज को लोग बिलीव नहीं करते हैं पर जो लोग भी कर्मा में बिलीव करते हैं और वो मानते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो कर्मा को रिलीज कर सकते हैं अब कर्मा को कैसे रिलीज किया जाता है पहला कि आप रोते जाएं, चीजों को लर्न करते जाएं, घिसटते जाएं और सीखते जाएं और जो भी जैसे भी है रो रोते चिल्लाते और यू नो दुख पाते पाते आप कर्मा को रिलीज करें दूसरा तरीका है कर्मा को रिलीज करने का कि आप अपनी हीलिंग करें ठीक है जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिवाइन है ठीक है और आपने एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ पर हो और आपने एक्सेप्ट किया कि आप डिवाइन के पाथ पर आगे जाएंगे और यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं ठीक है ना यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं ठीक है बाप ने कहा कि मैं डिवाइन पाथ पर आगे जाता हूँ ठीक है तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे ये यहीं रुक जाएंगे आप आगे जाएंगे आपके कर्मा रिलीज होते जाएंगे आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हटते जाएंगे और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इंजॉय करने लगोगे ठीक है या फिर आप क्या करो कि आप यहीं पर रुको और इनका जो टॉर्चर है उसको सहो और अपने कर्मा को रिलीज करो ठीक है ये आपका यू नो ये आपकी चॉइस है ठीक है तो जिन लोगों का भी जो कनेक्शन है वो अभी उनका कनेक्शन जो है वो अभी अवेलेबल है और वो हीलिंग करना चाहते हैं यूनियन के लिए तो वो इस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं अब हीलिंग करते कैसे हैं हीलिंग करते हैं अपने कर्मा को रिलीज करते कैसे हैं ठीक है अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करके ठीक है अपने कॉन्शियसनेस को राइज करके अपने आप को एक अनुशासन में रखकर डिसिप्लिन में रखकर और इनर वर्क करके ठीक है दूसरे वो लोग हैं जो कनेक्शन चाहते हैं बट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में ठीक है कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं है उनका और फिर भी वो कनेक्शन को चाहते हैं ठीक है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए तो उनको उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कर्मा को यू नो हील कीजिए हीलिंग कीजिए अपनी आप कर्मा की हीलिंग करेंगे ठीक है आपका जैसा भी जो भी जैसे भी आप डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ेंगे वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आना लिखा होगा ठीक है क्योंकि चीजें खो जाती हैं कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखें तो वो उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं होती हैं ठीक है तो आप जैसे जैसे डिवाइन पाथ पर आगे जाएंगे ठीक है आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और आप इतना स्पेस क्रिएट कर पाएंगे उसके बाद कि या तो आप खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे या फिर यूनिवर्स आपको इस तरीके की ब्लेसिंग देगा कि आपको मतलब सेटिस्फेक्शन होगा ठीक है और जिन चीजों के पीछे आप अभी भाग रहे हैं आप भागना बंद कर देंगे ठीक है अब तीसरे वो लोग हैं जो कन्फ्यूजन में हैं ठीक है उनको कनेक्शन उनके पास कनेक्शन अवेलेबल है ठीक है लेकिन वो फिर भी कन्फ्यूजन में है क्योंकि उस पर्सन की जो हरकतें हैं वो अभी तक उनको पसंद नहीं आई है उनके दिमाग में ये रहता है कि ये क्या मेरे लिए सही है या कहीं ये मेरे लिए टॉक्सिक तो नहीं टॉक्सिक तो नहीं या फिर ये मेरे लिए सही भी है या नहीं लॉन्ग uh, टर्म पर चीजें ठीक रहेंगी भी यानी उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगी कि आप अपनी हीलिंग करिए जैसे जैसे आप हीलिंग uh, करेंगे कर्मा को रिलीज करेंगे कोई टॉक्सिसिटी अगर आपकी लाइफ में होगी कोई टॉक्सिक पार्टनर होगा वो रिलीज हो जाएगा और अगर कोई आपके लिए वो पार्टनर सही होगा या फिर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन होगा तो आप उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे और वो चीजें आपकी ठीक होने लगेंगी और आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि यस ये कनेक्शन आपका जेन्यून कनेक्शन है ठीक है अब इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं आंसर दे सकती थी क्योंकि मैं कोई जनरल अब यहाँ पर जनरल रीडिंग करती हूँ अगर मैं कोई पर्सनल आपके साथ कर रही होती काउंसलिंग सेशन तो मैं आपको आपकी पर्सनल स्टोरी के हिसाब से गाइड करती लेकिन फिलहाल वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग भी नहीं कर रही पर्सनल सेशन भी अभी नहीं ले रही हूँ वो एक, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप उस चीज को लेते हो ठीक है तो अभी वो चीज करने के लिए उतना प्लान नहीं किया है मैंने तो जनरली आपकी जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया है कि आपको कैसे तरीके से अपनी चीजों को ठीक करना है और आपको कैसे क्लैरिटी में आकर ज्ञान मार्ग में आकर आगे बढ़ना है क्योंकि अल्टीमेटली सच यही है कि आप किसी अंधेरे में जिंदगी नहीं जी सकते हैं आपको जिंदगी निकालनी है और आपको लाइफ में अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में रखना है अगर तो आपको अच्छी चीजों का चुनाव ऐसे ही करना पड़ेगा रोशनी में आकर ओके अब रीडिंग काफी लंबी हो गई है तो मैं बस मैसेजेस लेती हूँ ठीक है 
ये पर्सन रिग्रेट करते हैं जो भी चीजें इन्होंने पास्ट में की हैं जिस तरीके से भी की हैं आई वांट टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल नीड्स इमोशनल नीड्स का ध्यान रखने के लिए भी पर्सन कह रहे हैं कि आपकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखेंगे ये पर्सन ठीक है रखना चाहते हैं एंड माय ओन डार्कनेस इज कीपिंग अवे फ्रॉम यू और इनकी खुद की डार्कनेस इस पर्सन को आपसे दूर रखती है ये ये मैसेज है आ, मैं अभी कोई भी यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं ले रही हूँ ठीक है क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे ऐसे ठीक है तो अल्टीमेटली चीजें हमेशा ही आपको अपनी लाइफ में खुद चुननी है ठीक है कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप यही करिए आप ये देखिए कि आपको क्या करने में खुशी मिल रही है ठीक है उस हिसाब से चीजों को सेलेक्ट कीजिए और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और आकर आपको खुशी देगा तो ही खुशी मिल सकती है तो यहाँ भी आपका एक रॉन्ग ओपिनियन है क्योंकि आप यहाँ पर हो अगर तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका सबका एक कॉमन लेसन जो है वो है कुछ ना कुछ उनको रिलेशनशिप से रिलेटेड सीखना है तभी वो आज इस चीज में फेस कर रहे हैं और वो सीख जाएंगे तो लाइफ में आगे के ब्लॉकेजेस उनके हट जाएंगे ठीक है दूसरा जो भी चीजें आप सफर कर रहे हो कहीं ना कहीं वो आपके कुछ ना कुछ कर्मा से रिलेटेड है तो कर्मा हीलिंग से भी आपकी लाइफ में काफी हद तक चेंज आएगा ठीक है तो ये चीजें हैं अगर आप बिलीव करते हैं तो आप कर सकते हैं ठीक है ओके सो गाइज यहाँ आपकी रीडिंग आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू गाइज